Året var 2020. Inget blev som vi trodde och nästan alla kulturevenemang ställdes in. Men utan publiken så pågår det ändå. Konsten, tonerna och berättelserna finns där. Så här kommer kultur från Nordanstig som en hälsning från Hälsingland. Akryl, olja, lera, effekt, make-up och maskkurser, vilda djur. Petra Shara Stor är en sann multikonstnär. Och nu ska vi hälsa på henne på House of Helsing Life. Vart lång! Hej Hej! Välkommen till House of Helsing Life. Tack Petra. Kom in. Oh. Mm-hmm. Okej. Okay. Wow. Här. Här är min ateljé och studio. Mm. Så det här, jättemycket av det kreativa sker. Jag fattar. Du har så mycket grejer här. Ja, organiserat. Ja, verkligen. Det? Men det är väl du i ett nötskap. Nej, det är organiserat kaos. Ja. Så att, ja, men det här är ju en gammal, ett gammalt klassrum sedan det här var en skola. Mm. Eh, skolan stängdes ner 1964 tror jag. Mm. Och nu är det ju mitt klassrum och jag utbildar här i FX Makeup. Och mask och kostym och... Ja. Men fint! Det går verkligen... Det har blivit en ny skepnad bara. Ja, ja. faktiskt. Det är lite äldre elever kanske nu då. Ja. Den här gången. Ja, just det. Men... Var det små förut? Ja, ja. ettan till sexan. Mm. Men nu kör vi lite äldre, så 18 plus. Mm, okej, okay. mm. okej. Okay. Men alltså, kan vi inte kolla vad du har ja. för någonting? Ja, men här är ju... Alltså främst då inriktat på... Utbildningar i silikonmasker som den här rottan där uppe. Den är, mm. ja, är den rotta? Ja, den är nästan, den ska målas. Ja. Den är gjord av Förlåt en... min starka, jag hatar verkligen rotta. Gör du? Ja, oh, det, det, det... Den är jättekul. Ja. Den är jättekul. Känn på den. Nej. Jo, <laughs> ja. Okej. Okay. Jo, men okej, okay, det är inte riktigt. Oj, wow. Ja, det är silikon. Det är jättehäftigt Jaha, material. Ja, kolla. Så men... den kan man ju då... Trä över huvudet och så kan du bli en råtta för en dag. Oh, jag ska aldrig bli. Oh, jag har lite puls. Har du det? Oh, ja. ja, men grodor är mina djur som jag inte gillar. Aha, så att, är det så? Ja, ja, då fattar du. Det är ja, det. Ja. Ja, okay. Nej, men så här har jag gjort i ordning. Så att först så börjar man med att, till exempel på en kurs. Mm. Då kommer du hit i tio dagar intensivt. Och så börjar man med att skulptera fram då sin karaktär. Exempelvis en råtta. Som vi sen gjuter av i gips och sen så blir det då en silikonmask som man skapar och så ska den målas. Okej. Okay. Och då är det ungefär en sån där slutprodukt. Fast jag har en färdig mask på ett annat ställe som du ska få ja, se. Den ja, den här då? Den stora? Ja. Den ska jag inte ta äran för. Det är Gunnar Griber, konstnären som bodde här eller verkade här i 20 år. Mm. Han ägde ju den här lokalen innan. Mm. Han hade ju tre till men det här var en av dem som han höll, höll till i. Okej, okay. till, till skolor. Jaha. Ja, en var ju i Grängsjö. Mm. Den finns ju där. Och sen vet jag inte helt vart den sista var faktiskt. Mm. Men när vi köpte den här lokalen 2015 på hösten, mm. då fanns det verk här som vi ville köpa med. Mm. För att hedra då också ja, men hans verk och allt mm. vad han har gjort här. Mm. Och här är lite masker och, och som alltså, ska skapas och gjutas. Mm. Så det, det är lite så här det ser ut. Det är väldigt mycket på gång. Men det här, är det här aldrig en färdig grej? Nej, Nej. Nej, det kan vara om man vill. Det här är en mm. oljebaserad lera som man skulpterar i mm. som inte torkar ut. Aha. Så då kan du ha så här is i magen med dina projekt. Då kan du Aha. skapa och sen vänta. Och när du får tid igen så fortsätter du. Okay. Så de här ska gjutas av och, och göras just till masker eller statyer. Svampen är avgjuten, men man kan göra fler. Mm-hmm. Mm. Men vad häftigt. Ah. Så det är ju en salig blandning här av mm-hmm. allt möjligt ah. kreativt. Men vi ska visa det i konstgalleriet också. Ja. ja. Välkommen in oh. i mitt oh. konstgalleri. Vi bjuds in i Petras ateljé. Och den är som en portfolio av hennes egen konst skapad under många år- här inne finns också verk gjorda av gästande konstnärer, som till exempel masken av häxan Baba Yaga, som skapats av konstnären Amphiria från Polen. 
Här är ju då smideskronan som vår Lucia i folktron hade på festivalen Midvinterglöd. Och den här skapad av mästersmeden Fredrik Selin också som ju bor i Nordenstegs kommun. Mm. Och vi hade en idé om tillsammans att vi ville göra just de här klona. Den är ju en, inspirerad av fågelvärlden. Mm. För att man hade ju en tro på att kanske Lucia kom genom skyen och förvandlades till en rovfågel i folkstron. Alltså. Så då blev det lite så. Så det är också en liten så här fågelkranium här. Den väger jättemycket. Så. Känn på den här du. Oj. Och så bara, och ha den på L- huvudet. Ja. Jättehäftig ah, du vet. Jättehäftig. Stark och jättetung. Ja. Jättetung men så mäktig. Ah. Så fin. Så att eh, den är ju ett konstverk bara i sig själv. Helt Färg, otroligt. Kringen. Ska vi upp till konstnärslägenheten yes. som vi har renoverat här på andra våningen. Den här lägenheten är ett residens som alltså en residensbostad som du kan hyra som konstnär. Nu ska vi prata en liten stund så jag, jag har bara tagit med mig eh, lite kaffe. Men jag frågade också din man som du ju, eller sambo ja, precis. som du ju gör väldigt mycket med mm. om du gillar något speciellt. Och då Nej. sa han att du älskar popcorn. Nej, men sluta. Och så sa han att han vill göra färgade popcorn så det är hans idé. Wow. jag hoppas att de är goda. Jag har aldrig gjort färgade popcorn förut. Det är helt fantastiskt. Men varsågod. Jag lyssnade på en intervju som du gav någon gång. Och då sa du så här. När jag kom till Nordens Stig så kändes det som att komma hem. Mm. Är, det, är det så för dig? Ja, det är så. Ja. Jag tror att det är för att jag är uppväxt i Österbotten i, i Finland. I en liten kommun som heter Malax. Som är snar lik den här Nordens Stig kommun. Och det kändes väldigt... Alltså det var så mycket saker som var lika. Det var verkligen känslan av, av tillhörighet. Just den här bygden, människorna här, kulturen. Sen hjälper det ju såklart också att jag har ju mina tre systrar som bor här nu. Vi flyttar ju alla in i den här kommunen. Så det är ju också en så här hemkänsla. Mm. Men jag känner mig verkligen hemma här. Mm. Och just de här utvecklingsmöjligheterna som, som vi har hittat till exempel nu med House of Helsing Light. Mm. Vi vill bygga en destination, en kulturell destination som inte finns på samma sätt någon annanstans som vi känner. Utan vi har en, en vision och en målbild av hur House of Helsing Light ska bli. Mm. Och det, det är någonstans där nu. Det här har blivit vårt livsprojekt som det känns nu. Mm. Så att, det känns som att vi kommer att stanna länge. Mm. Det, det är känslan. Mm. Mm. Ehm, när det gäller din skelettkonst. Ja. Ja. Mm. Då se, du kallar det skelettkonst. Ja, alltså det var det enda ordet jag kunde egentligen hitta på själv. Mm. För, först så kallar jag det skallkonst. Mm. Det heter ju skallart. Mm. Men det blev lite konstigt. Mm. Så det blev det skelettkonst. Mm. Det heter ju taxidermy artwork på engelska. Mm. Men ja, skelettkonst. Mm. Det är ju konst av vilda djur. Alltså kranier av till exempel som den, en älg. Mm. Och hela ursprunget i den är ju att det är en hyllning och värdnad, alltså en så här, på något sätt en hyllning till djuren som en gång gick här i skogarna mm. och som, som levde här. Och eh, när jag hittar dem eller får tag på de här kranierna så blir det verkligen så här, en känsla av att vad, vad försöker det här förmedla, vilka krafter eller vad, vad kan det här ha tänkt sig ha varit en gång eller i en fantasivärld, vad skulle det ha varit? Så han, eh, temen är en väktare. Mm. Så det blir lite sådana mm. historier kring dem. Alltså 2011, det är då det börjar. Jag var ute på en promenad i skogen. En av många som jag alltid gör. Och sen snubblade jag nästan över ett kranium som låg där. Av en älgko. Och intäkt i så här bark och mossa. Jättefint. Mm. Dekorerat färdigt. Jag gick iväg från det faktiskt och gick lite vidare. Och sen så, jag kunde inte släppa tanken. Var, var, varför ska jag ta med det här? Det var en så här, ta med det här hem. Mm. Jag gjorde det. Jag gick tillbaka, plockade med det hem. Och sen lät jag det vara ganska länge för det var så fint dekorerat. Mm. Men så kom jag tillbaka till mina resor som jag hade gjort när jag var yngre, 25 år. Jag gjorde en runt var i Australien. Där hade de målat där borginerna på ben. Mm. Det är en sån här skelettkomst. Och någonstans där så kom jag så här, ah, jag vill också hylla de här kvarlevorna. Jag ska göra också en hyllning till mig själv, till resan jag gjorde då som var så fantastisk. Så jag målade mig lite inspirerat av aborginska mönster på den på det här kraniet sen som jag putsade och rengjorde. Det var ju redan rengjort, det var ju bara lite att ta bort den här mossan. Mm. Mm. Sen la jag ut en bild på det här på Facebook. 
Och alltså, inget annat hade jag som baktanke. Jag skulle bara göra den. Mm. Men sen kom det. Åh, vad är det här? Kan du göra fler? Mm. Vad häftigt. Aldrig sett det här. Mm. Och så började den resan. Ja, och jag hade inga fler. Nej. Jag får gå ut och leta. Jag undrar mer om alla olika masker och kurserna. Och Petra berättar mer om dem. Ibland får man gå så här rakt på översättningen. Det är ganska svårt, men creature design, fantasy creature. Så det blir fantasiväsen, mm. en del vill skapa monster. Det kan vara vad du vill. Jag sätter mm. inga begränsningar där egentligen. Det är bara en begränsning på vad hinner vi göra under själva utbildningen eller kursen. Just det. Så okay. det är egentligen, vill du skapa en fe så gör du det. Vill du skapa ett monster så gör du det. Mm. Är det fler som vill skapa så här läskiga saker? Det är eller? faktiskt blandat. Ja. Jag trodde i början att de flesta kommer vilja skapa så här riktigt läskiga masker mm. och karaktärer. Men det är inte det. det är mycket. Jag tror att man inspirerar sig igenom naturen och känslan mm. här. Mm. Just det, här, det är många som säger det som kommer från utlandet. Vi har väldigt många innan nu då covid. Mm. Men många från utlandet som kommer bara säga att det är som Narnia vintertid. Mm. Eller oh, Lord of the Rings. Men alltså, du mm. vet, så, här, mm. så det blir lite känslan av ett sagoland och då tror jag att du kopplar nästan lättare till sagokaraktärer och det är lite det, det som vi just är ute efter att skapa den här känslan av att du är i en annan värld kanske för en liten stund mm. det, har jag alltid, det är väl så vi börjar med midvinterglöd du blir del av en annan värld för om en, en liten stund mm. men det är kanske det som vi vill göra här en året runt upplevelse mm. att kunna komma hit när som helst och vara en del av en fantasivärld när vi var i ditt eh, galleri mm. så, så, så berättade du om Baba Yaga mm. eh, och att ni håller på att skapa massor för den här häxan. Mm. Eh, kan du inte berätta lite om, mer om det och vad ni tänker in i, i framtiden? Ja, alltså vi är ju kreatörer och hela tiden är det ju sen nya idéer som kommer och eh, någonstans har vi tänkt så här, hur huset ska vara en ett litet ett paraply för allt det kreativa som sker här inne. Men så har vi också skog utanför och det är många besökare som vill komma hit och bo här. Och vart ska de bo? Ja men vi måste ha stugor ute i skogen tänkte vi. Och så vi suttit i väldigt många år och bara så här, fundera, vad ska vi ha för stugor? Det måste vara speciella stugor, det är ju vi som gör de här stugorna. Och tillsammans då med faktiskt Amfiria som var här första gången för ett år sedan så satt vi en kväll och spånade. Men vad ska vi ha för hus? Vi första huset vi ska bygga måste ju vara spektakulärt. Det måste ju bara vara en så här, wow, här vill jag bo. Vågar jag bo? Här ska jag. Och då började vi prata om folktro och legender och myter. Och kom in gemensamt på den här Baba Yaga, häxan Baba Yaga. Och bara, nej men vänta nu. Hon hade ju ett hus som står på kycklingben. Och det här huset gick ju omkring i skogen och så här spejade med ögon. Och bara tittade runt. Så jag bara, nej men... Vi måste ju bygga ett hus som står på kycklingben och göra häxan vad man det här. Mm. Så nu är det då en del av den stora visionen och vi har påbörjat det här arbetet. Hela visionen är att vi ska ha flera stugor i skogen inspirerade av sago eller fantasy folksråkaraktärer. Mm. Men vi måste börja någonstans. Och häxan Baba Yaga, vi ska börja med hennes hus. Det är därför vi har gjort masken och kostymen ska göras. Mm. Vi ska göra en trailer så vi kan berätta mer om häxan Baba Yaga. Och sen så ska vi bygga det här huset. Och vi ska ha möte med en arkitekt snart. Vi har skulpterade i lera som jag visar. Och kan du tänka dig någonstans alltså en kväll ute i skogen och du bor där i det här häftiga lite halvt läskiga huset. Nu är ju läget i världen så speciellt mm. för alla. Mm. Och det här coronaviruset som härjar, hur har det gjort att ni har fått tänka om? Ja, alltså det blev ju... Först så tror jag att man inte riktigt förstod vidden av det hela. Alltså man började ju hänga med lite vad som hände och sen bara tänkte man, åh nej, det här kommer att slå hårt. Det kommer att slå hårt på oss kulturarbetare. Speci- alltså vi är ju inom den branschen... Och då bara kände man så här, hur ska vi göra? Vad ska vi göra? Mm. Vi kommer att bli drabbade. Vi har många besökare utomlands ifrån. Vi har många kurser, inplanerade, bokade. Hur, vad, vad ska vi, först var det ju lite panik. Mm. Och sen fick vi bara landa och känna så här, vi måste tänka kreativt. Vi måste använda vår kreativitet till att ta oss ut på något sätt ur det här och fortsätta hållas ovanför ytan. Mm. För det har ju varit det. Det är ju en kamp för många nu att vi ska befinna oss ovanför ytan. Mm. Så även för oss. Vi började tänka nytt, nya planer, kreativitet. Vad kan vi göra? Hur kan vi inspirera andra fortfarande med Helsingland? 
mm. och nå ut med det vi gör. Mm. Och hur kan man hemma sitta och skapa? Så vi gjorde bland annat en, eh, en liten tävling eller utmaning som heter Helsing Light Creative Challenge. Mm. Där vi skickade ut lera. Man fick anmäla sig till den här utmaningen. Mm. Och så skickade vi ut en lerklump. Och så fick man en liten utmaning att du ska skapa det här fantasiväsendet på tio dagar. En mm. fantasifull äckorre. Och människor från alltså, hela Europa har deltagit i det här. 25 mm. platser. Och då har de suttit hemma under tio dagar och skulpterat och fram en liten fantasikaraktär som skulle kunna tänka sig att bo här utanför mm. i Helsingleds skogar. Mm. Det var helt fantastiskt. Många som skrev och tackar att vi har suttit i lockdown, alltså i karantän nu. Vi har ingenting. Mm. Nu kan vi connecta för vi skapade forum för alla de här mm. konstnärerna. Alltså, sitta och samtala på nätet med varandra. Vi hade live skulptering tillsammans. Så vi gjorde mm. verkligen så här, om vi inte vi kan få dem hit, hur kan vi nå ut till stugorna? Mm. Så att det här var en del som vi gjorde. Och sen också just försöka fundera om att komma ut mer med en e-handel med produkter som vi snart kommer att öppna så att du kan köpa material, konstnärsmaterial, mm. få tips av mig och hur kan du sitta hemma och mm. göra mycket som du kanske skulle vilja prova på nu mm. i den här tiden. Och en grej i det antar jag också är er podd som ni har startat. Ja, precis. Ja. Ja, men den blev också en så här, vad kan vi göra? Men ja. vi kan göra en podd. Ja. Vi kan börja prata med de som kommer hit, de mm. som konstnärer eller kulturarbetare som, som kommer hit under just, för vi har ju de här restriktionerna, är du frisk och känner du det okej, okay, då kan du komma hit mm. och bo här. Så det är ju värt ändå jag menar, är du här i den här lägenheten så känner du dig väldigt trygg och i det här mm. stora huset. Mm. Men prata med de spännande personerna som vi möter och också lite om vår egen resa så att mm. nå ut i eten ja. med det vi gör. För det är du och Fredrik som har podden. Ja, ihop. precis. Ja. Han, ja, men han vill också vara med. Eller, ja. Vi kände så här, vi startar en podd tillsammans nu prata lite om våra upptåg och vad vi håller på med och intervjuar. Ja. Så, ja, skapa glöd heter den. Den finns på nej men, Apple och alla, alla de här mm. arenorna där. The podcast. The podcast. Ja, precis. Ja. <laughs> det är Fredrik som sköter det där. Ja, just det. Mm. Ja, han, är liksom... nej, men han, är mer, alltså, han är jätteduktig på IT. Allt det här med jag sitter och uppdaterar sociala kanaler och så. Men, men det är Fredrik som är mastermind av allt med alla plattformar. Och, ja. mm. Mm. Här sitter vi mitt i en konstnärlig oas och ni riktar er och utövar också själva alternativ konst. Mm. Hur har reaktionerna varit från Nordens tigsborna? Undrar jag. Ja, alltså jag kan väl säga i början väldigt blandade eller kanske fortfarande är, men det har ju varit eh... Ett brett omfång av reaktioner, speciellt inte bara Nordans Expo men generellt med skelettkonsten, den väckte väldigt mycket uppmärksamhet. Först när jag började med det var det så här, får man göra så här, vad gör du? Vad är du en häxa? Vad håller du på med? Vad är det här för, för dyrkan av ben och skallar? Alltså kommentarer kunde komma mm. som det här. Mm. Och då, till slu- i, först i början var det så här, men... Vad menar ni? Vi, vi gör ju någonting. Eller eventen, vi gjorde midvinterglöd. Vi, vi gjorde Lucia Folktron. Eh, någonting alternativt istället för den traditionella. Och det väckte också väldigt mycket reaktioner. Och vi började fundera på det här. Eh, men vi kanske måste jobba med att berätta vad är det mer vi gör. Alltså för rädslor för det okända. Eller så här, om, om man inte kanske vet vad det handlar om. Då är det lätt att man kanske har förutfattade meningar. Eller känner någonting innan. Så att vi har kämpat jättehårt. Alltså på någonstans har vi varit så här också att vi gör det, vi gör det. kommer vi alltid att göra. Vi tror stenhårt på det här vi gör. Vi har alltid gjort det med hjärtat på rätta stället. Alla våra visioner, alla drömmar, allt vi skapar. Men sen får vi försöka hjälpa till och, och bemöta om det finns rädslor eller om, om man inte har tillräckligt med information om någonting som vi gör så svarar vi ju jättegärna på alla frågor. Men det blir ju också så i en liten landsbygd eller en kommun så så sprider sig ordet väldigt fort vad du gör mm. på gott och på ont. Jag menar, vi, på någonstans så får du också se det som att det blir en väldigt bra plats också för marknadsföring. Även om man kanske i början får lite motvind. Mm. Så kan man se det så att men den här motvinden kommer pusha oss och så kommer vi igenom och så seglar vi och så får vi medvinden. Mm. Så att någonstans får man försöka tänka, så har vi känt. Vi gör någonting annorlunda, vi är unika, men vi vet vad vi vill och vad vi vill göra och vi gör det vi brinner för och någonstans nu så har, har vi kanske nått dit där fler och fler och jätte, alltså jättemånga känner det, är med oss och bara wow, det är känslan nu och jag tror 
i det svåra som man kanske var i någon gång när det kändes som, som tuffast med motvindar eller ja, med frågor som kanske var jobbiga. Då kände man sig att så länge vi står fasta i det vi tror på så kommer vi att segla ut en dag när vi känner så att nu är många med oss. <skratt>